Hello Mommies! Welcome back to my channel, Mom Cafe. In this video, we are going to talk about English. We are going to talk about all of us about fluent English, or we are going to talk about language, or we are going to talk about multi-language. We are going to talk about all of us. இப்போ இருக்கிற காலத்தில் வந்து நம்ம நிறைய லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்கூல்ஸ்லேயே கற்றுக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து டூ மினிட்ஸ் கண்ணுமா தமிழ்நாட்டிலே நிறைய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரெஞ்சும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சன்ஸ்கிருத் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் நம்ம மொழியான தமிழையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இங்கிலீஷையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நிறைய கொலாபரேட்டர்ஸ் வந்து இப்போ யூடியூபர்ஸ் அப்படின்னாலே நிறைய கொலாபரேட்டர்ஸ் வந்துட்டு இருப்பாங்க பட் ஒரு ஒரு கொலாபரேட்டர்ஸை பற்றியும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு தான் ஒரு ஒரு கொலாபரேட்டர்ஸையுமே நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு யூடியூபராக நமக்கு வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கொலாபரேட்டர்ஸ் வந்து இதில் நிறைய விஷயத்த வந்து நான் நான் சில கொலாபரேட்டர்ஸை நான் வேண்டாம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பர்டிகுலராக சொல்ல விரும்பலை இங்கே பட் இவங்க இந்த கேம்ப்ளி கிட்ஸ் அப்படி லேர்னிங் இன்ஸ்டியூட்டை இவங்க வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணப்போ எனக்கு நிஜமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது வந்து ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசில் இருந்தே ஒரு மொழி மேலே ஒரு ஆர்வத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு அண்ட் நம்ம குழந்தைங்க வந்து கான்ஃபிட் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு வெப்சைட் இது இந்த கேம்ப்ளி கிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் இந்த இது வந்து ஆன்லைனில் போய் நம்ம குழந்தைங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்க முடியும் இதை சொல்லிக் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கிற நிறைய டியூட்டர்ஸ் ஸோ யூஎஸில் இருக்கிறவங்க நம்ம குழந்தைங்க கூட எவ்ரி டே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லைனா வந்து வீக்லி இத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஜாலியாக நம்ம கிட்ஸ் கிட்டே இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வெறும் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது வந்து இப்போது ஈஸியாக சொல்லணுன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது உதாரணங்களோடு சொல்லிக் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ பொதுவாக ஒரு ஸ்கூல்லையும் அப்படி தானே ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் போது உதாரணத்தோட சொ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு குழந்தை இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மோஸ்ட்லி எதை பற்றி எதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அண்ட் நான் படித்த வரைக்கும் கூட நாங்கள் வந்து அதிகமாக நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது இந்த போயிட்ரி போயம் எழுதுறது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் சீஸ் பேக்கா கொடுத்து பா அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சில டாபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் அதுக்கப்புறமா வந்து போயிட்ரி எழுதுறது அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஒரு லெசன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லெசனில் இருந்து ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் எழுதுறது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிற படிக்கும்போது நமக்கு வந்து எனக்கெல்லாம் எப்படின்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இருந்துச்சு ஆனால் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸை வந்து வேறு ஒரு மேக்ஸ் டீச்சரோ இல்லைனா சயின்ஸ் டீச்சரோ வந்து சப்ஸ்டியூட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்களோட சப்ஜெக்டை முடிக்கணும் ஏன்னா ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர்ஸோட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸோட டார்கெட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சிலபஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் இருக்குமே தவிர நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜை எப்படி பிடிச்ச மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறது அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் கேட்பீங்க இங்கிலீஷ் அவ்வளோ முக்கியமாக அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நானும் அதுதான் இங்கிலீஷ் இஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் ஆனால் ஒரு மொழி கற்றுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா நம்ம குழந்தைங்க ஒரு என்னதான் நம்ம வந்து இங்கிலீஷை வந்து ஒரு மொழியாக பார்த்தா கூட நம்ம குழந்தைங்கள இன்னுமே நம்ம போய் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸில் தானே சேர்க்குறோம் நம்ம வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறதே கம்மி தானே ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு சேர்க்கும் போது ஏன் சேர்க்குறோம் நம்ம குழந்தைங்க வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும் நாளைக்கு வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம குழந்தைங்க பேசணும் இங்கே ஒரு இங்கிலீஷ் காம்படிஷன் வருதுன்னா ஸ்டேஜ் ஏறி நம்ம குழந்தைங்க வந்து இங்கிலீஷில் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும் அதுவும் வந்து தைரியமாக பேசணும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஃபியர் அப்படின்றது வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு கான்ஃபிடென்ட் தான் எதில் நான் அவங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்களோ அதில் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபியர் வரும் ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஒரு ஒரு டியூட்டர்ஸும் ரொம்பவே டெடிக்கேட்டடாக அவங்க குழந்தைங்கள அவங்க வழியிலேயே போய் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அது எப்படி அப்படின்னா அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வச்சு அவங்களுக்கே கொஷின்ஸ் கேட்டு அதை வச்சே வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த கேம்ப்ளி கிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த வயசுலேருந்து எந்த வயசு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்க வந்து நாலு வயசில் இருந்து
private ஒரு கரெக்டான ஒரு வெப்சைட் அண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா சைடில் எந்த வகையான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸும் வராது பொதுவாக நம்ம ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம் க்ரோம் த்ரூவா இல்லை ஃபயர்ஃபாக்ஸ் த்ரூவா ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நிறையா ஆட் பாப்பப்லாம் வரும் ஸோ அந்த ஆட் வந்து சிலது வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஆட்ஸாக கூட வரும் பட் இந்த வெப்சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லியான இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இது இவங்க எப்படி இந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இப்போ அடுத்த இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் குழந்தைங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து என்ன சாப்பிட்டாங்க அவங்க என்ன புதுசாக வாங்கினாங்க இந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் கேட்டு அது த்ரூவோ அவங்க சொல்கிற பதிலை வச்சு திரும்ப ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான முறையில் ஒரு லாங்குவேஜை சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் ஒரு குழந்தை வந்து ரெண்டு மூணு பாஷை கற்றுக்கிறது வந்து தப்பே கிடையாதுங்க எப்படி இருந்தாலும் தாய்மொழி அப்படின்றது தமிழாக தான் இருக்க போகுது அதை அந்த குழந்தைங்க மறக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் அது இல்லாமல் சில பாஷைகள் அந்த குழந்தை இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதிலவே ரொம்ப வந்து ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இங்கிலீஷ் தான் ஸோ இங்கிலீஷ் French, Hindi, Sanskrit, இந்த மாதிரி சில லாங்குவேஜ் நம்ம குழந்தைங்க கற்றுக்கிறது மூலமாக அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போது நிறைய ஒரு கூட்டத்தில் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்க அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கே பயப்படாமல் போய் பேசுவாங்க ஸோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்ட் அதுக்கு வந்து இந்த வெப்சைட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போ எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ ஆரியாவுக்கு இப்போ தான் ரெண்டு வயசு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நாலு வயசாக ஆகும்போது நான் கண்டிப்பாக நானும் இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு உங்களுக்கு இன்னும் வேறு வகையான கொஷின்ஸ் இது ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு வாஸ்க் மீ என்ன கொஷின்ஸ் வேணால் நீங்கள் கேட்கலாம் அண்ட் நம்ம சுனிதா அக்கா கூட இது பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன சமையல் சுனிதா அக்கா கூட இதுக்கு முன்னாடி கேம் கேம் என்னம்மா இன்றைக்கி என்ன சமையல் சுனிதா அக்கா கூட கேம்பிளி கிட்ஸ் பற்றி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேணும் அப்படி இன்னும் இன்னும் டீட்டெயில்டாக ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களோட வீடியோவில் போய் கூட போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கூப்பன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது இந்த கீழே காட்டுற கோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம மாம் கெஃபே கோடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும் பாய் ஹலோ பாய் ஸோ திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோடு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் பாய் அல்லி ஹலோ பாய்